ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺക്കർ അപ്രോച്ചിനെ പറ്റിയാണ് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺക്കർ അപ്രോച്ച് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ഭയങ്കര വലുതാണെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആ വലിയൊരു പ്രോബ്ലത്തിനെ ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ഓഫ് കോഡ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അതിനെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവസാനം എല്ലാത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കൂടി ഒരുമിച്ച് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺക്കർ റൂ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺക്കർ സ്ട്രാറ്റജിനെ പറ്റി വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം അ പ്രോബ്ലം ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സബ് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദീ സബ് പ്രോബ്ലംസ് ആർ കമ്പൈൻഡ് ഇൻ ടു എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ അ ലാർജ് പ്രോബ്ലം സപ്പോസ് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ട് ആ പ്രോബ്ലം ഭയങ്കര ലാർജ് പ്രോബ്ലം ആണ് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സൈസ് എൻ ആണ് അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺക്കർ റൂള് മൂന്ന് സ്റ്റേജസാണ് വരുന്നത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക കോൺക്കർ ചെയ്യുക കമ്പൈൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ സ്റ്റേജിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ടിൽ നീച്ചാൽ കെ വരെ കെ സബ് പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക പി വൺ പി ടു പി ത്രീ ടിൽ പി കെ വരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ പ്രോബ്ല എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെതായ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ എസ് കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കമ്പൈൻ ആണ് കമ്പൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ ടിൽ എസ് കെ വരെയുള്ള സൊല്യൂഷന് ഒരുമിച്ച് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ഇതന്നെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സപ്പോസ് ഇഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എൻ ഇൻപുട്സ് ഇസ് ഗിവൺ So, you have given a problem with n inputs. Divide and conquer strategy. Split the input into k uh, distinct subset which ranges from 1 to n. Like P1 till Pk where we will divide it. Giving k sub-problems. If the sub-problems are still relatively large, we will get the title of sub-problem. ഭയങ്കര വലുതാന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെയും വലുതാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ റീ അപ്ലൈ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺക്കർ സ്ട്രാറ്റജി പിന്നെയും അതിലും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺക്കർ സ്ട്രാറ്റജി ചെയ്യും സൊ ദിസ് ടെക്നിക് ഈ ടെക്നിക്കും ബൈൻഡറി സേർച്ചിലും ക്യുക് സോട്ടിലും മേർച്ച് സോട്ടിലും ഫൈൻഡിങ് മിനിമം മാക്സിമം അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഇതിനകത്തൊരു ടോപ്പിക് വരുന്നത് കൺട്രോൾ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺക്കർ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഇത് ഈ കൺട്രോൾ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ മെയിൻലി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് യൂസിങ് ഓഫ് ദ സബ് പ്രോബ്ലം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ കൺട്രോൾ അബ്സ്ട്രാക്ഷനിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എ സീറോ ടു എ എൻ വരെയുള്ള ഒരു ബിഗ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ബിഗ് പ്രോബ്ലത്തിന് രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് പകുതിയും ദാറ്റ് ഇസ് എ എ ഓഫ് എൻ ബൈ ടു വരെ അടുത്ത പകുതിയുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എ ഓഫ് എൻ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ടിൽ എ എൻ വരെ എന്നിട്ട് ഒരു ഇതിന് ഇതിൻ്റെതായ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഇതിന് അതിൻ്റെതായ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ സൊല്യൂഷൻ ഈ സൊല്യൂഷൻ എല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു ലാർജ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റുന്നു കൺട്രോൾ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അൽഗോരിതവും കൂടി നമ്മൾ പറയണം അൽഗോയിതം ഓഫ് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺക്കർ അതിന് ഡി ആൻഡ് സി എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അൽഗോയിതം ഓഫ് ഡി ആൻഡ് സി ഓഫ് എ പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഇത് പി എന്ന് പറയുന്നു ഇഫ് ദ പ്രോബ്ലം പി ഇസ് സ്മോൾ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല വി വിൽ ജസ്റ്റ് റിട്ടേൺ ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പി എസ് മീൻസ് സൊല്യൂഷൻ എൽസ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ പീനെ ദാറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡ് പി ഇൻ ടു സ്മോളർ ഇൻസ്റ്റൻസ് like p1 to pk where k should be greater than 1 and we apply divide and conquer strategy of the sub for the sub problems and return the combined solution of d and c of p1 p2 till pk okay this is how we perform divide and conquer of a particular problem size of the input for a problem p is n
if the n is not small the n is very large what we will do we will divide it into k sub problems so we will have p1 p2 p3 like that similarly we will have the time complexity of um, our um, each and every problem as t of n1 plus t of n2 till t of nk plus f of n f of n it is the time for dividing p and combining the solution of sub problems next we therefore we can write the complexity of divide and conquer algorithm of a recurrence in the form t of n is equal to t of 1 when n is equal to 1 that is 1 you are having only one input and if there is more in a large number of input it can be written as a t n by b plus f of n when n is greater than 1 where a and b are non constants and we assume t of 1 is known and n is a power of b so we can write n is equal to b raised to k the division of this problem yields a sub problem each of which is 1 by b the size of the original si original size in the 1 by b aayirikum sub problem the size and this recurrence can be solved using substitution method so let's uh, summarize the divide and conquer uh, uh, approach you have to divide if the uh, if the problem is small no need of dividing if the problem is very large it is having n number of input you have to divide conquer and finally combine thank you